만족고 한달 만에 페인드 랩할라면 노래방에 들하고 몇 차원 달라야지 새로 열린 잔이 나가볼까 전 나같이 다 때려치고 하는 애 없으니 가서 다 이겨야 다시 발 그날 밤난 난리 났지 그러니까 이제 세 번째 라이트 슬락은 해서 네, 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 네 번째 넥스트 레벨로 네, 네, 네. 네, 라이트 슬락은 이제 현재 시점에서 내가 그 음악 하기의 어떤 괴로움, 음. 창작의 괴로움 이런 것들을 보여줬다면 약간 그렇게 힘들 때아나 이렇게 살았지 이런 느낌으로 넥스트 레벨이 딱 나온 것 같은 음. 그런 느낌도 들어요. 그 동안 말하자면 이 센스라고 하는 어떤 그 아티스트가 어, 있기까지의 어떤 전사 이런 느낌 아주 압축적으로 굉장히 구체적으로 어, 이런 것들이 나와서 저는 와 이것만으로도 아이 사람이 어떻게 살아왔는지를 너무 구체적으로 잘 알겠는 거예요 앞에 이 온라인 게임 음, 이런 말이 나오는데 마치 진짜 <웃음> 게임에서 레벨을 하나씩 하나씩 높여가는 그런 느낌으로 네. 이, 이게 펼쳐지더라고요 그리고 네. 어떤 감정도 예전에 막 이렇게 그 뭔가 이 센스의 그 괴로운 고통스러운 데 하면 약간 속으로 이렇게 오므라드는 듯한 그런 목소리 음. 되게 찌들어 있는 듯한 그런 목소리로 그 들리거든요 그런데 여기서는 조금 다른 뭔가 감정도 다르고 약간 신나서 아나 그랬었지 맞아 그랬었지 이런 느낌 으로 어, 랩이 이어지고 있어서 그것도 조금 다른 것 같아요. 그래서 이 보면 경산에서 이 학교를 관뒀나 보죠. 자, 벌스 원은 아마 1 7 살에 학교를 다 때려쳤나 보죠. 네. 그래서 여기 보면은 나같이 다 때려치우고 하는 애 없으니 다 이겨야지라고 하면서 이제 대구로 가서 어떤 도전을 하게 되는데 그 전에 이제 뭐 어, 래퍼 하려면 노래방 애들하고 몇 차원 달라야지 그러면서 노력을 하고 가서 이겨야지 하고 우승은 했지만 사실 거기서 보니. 많은 거야 나처럼 노력하고 있는 사람들이 그거를 목도하게 되는 어떤 어, 계기가 이 대구에서 열린 대회였나 봐요 그래서 이제 힙합 씬하고 어떤 관계를 맺고 버스2로 가면 여기 중요한 게아난 아직 그냥 아마추어 이런 말이 나오거든요 그러니까 생애 첫 공연에 입장료 3,000원 받고 생애 공연을 했는데 난 아직 부족해 이런 걸 깨닫게 되는 거죠 그게 저는 중요한 것 같아요 예, 그렇게 깨달으면서 어쨌든 각고의 노력을 또 했을 거고 서울 대회에 딱 나가서 다시 또 1등을 했어요 그렇죠? 여기 뭐 래퍼들 이름이 많이 나와요 예, 그더 콰이어도 나오고 팔로알토도 나오고 디플로우도 나오고 사이먼 디뭐 이렇게 나오는데 어쨌든 이 사람들을 언급, 언급하면서 그들과 인연을 맺었다라고 하는 것들이 여기 드러나면서 그 술자리에 가서 이 사람들하고 신을 뒤집자 우리도 이런 어떤 결기 같은 것들이 생겨나는 거죠 굉장히 패기, 패기 있는 어떤 그런 시절의 느낌일 것 같아요 그러면서 이제 어, 벌스 3으로 가면 현실적으로 어, 이제 부딪히게 되는 거죠 신 안에서 뭐 계약 후 와에 그 다음에 또 계약 후 상경을 했지만 어, 뭐 계약금 고작 50만원 쓰고 이제 쪼들리기 시작하고 회사는 없어지고 회사는 빠그라지고 그리고 TV 나가기 싫다는 도끼하고는 입장이 좀 달라 나는 어? 방스에 밀려서 노가다 하고 어, 그런 상황인 거죠 그래서 노조일 준비도 있는데 물이 안 들어오잖아 이런 어 말이 현실을 아주 잘 담아내고 음. 보여주죠 한 달에 열흘 용역 보름 작업 오일 술판 똥존심의 현실은 개털인 내 음악 이렇게 되는 거죠 예. 이렇게 어려워도 음악만큼은 어쨌든 지키고 있었던 거죠 내가 현실적으로 이 돈벌이에 나서고 뭐이 당시에 TV에 나갔는지는 모르겠지만 어쨌든 그런 기회라도 주어지면 나는 나갈 수도 있어 라고 하는 어 어떤 그 심정이 여기서 느껴지는데 어쨌든 그러면서도 음악은 지키고 있었던 거죠 영등포 옥답에 래퍼 넷 같이, 같이 사는데 닭한 마리를 시킨 거죠 그러면서 뭐 이런 어떤 철량한 삶의 것들을 보여주다가 사이먼디하고 팀 짜고 이 당시에도 슈프림 팀이라고 불렸을지는 모르겠습니다만 이제 알바하러 부산 비보이 뮤지컬 한달 공연에 뭐 월급 300 받고 그런데 그게 터진 거예요 그렇게 터져가지고 우리 이름 첫 단독 공연 관객 1200 와우 이러면서 끝나는데 너무 여기 재밌는 것 같아요 이 부분이 딱 이렇게 아 그렇게 지난한 삶을 이렇게 살아와서 여기서 아 드디어 터졌어 이런 느낌인데 그렇다고 해서 이거, 이것을 거이 바라보는 화자의 시선이 아 이렇게 찌들었고 고통스럽고 
들었고 내 고통을 좀 알아줘 이런 느낌이 아니고 이렇게 이렇게 차근차근 밟아왔고 그 과정 중에 나이 어려움도 있었어 라고 하는 게 보여서 그리고 저는 제목에 다시 한번 이제 좀 주목하고 싶은데요 Next Level 이잖아요 여기 보면 뭐 코러스에서 On to the Next Level 이렇게 나오긴 합니다만 이게 노래에 들어가 있을 때는 그래서 이 화자가 이 시절에 단계 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 거쳐가면서 이게 마치 이제 그 단계를 어, 어, 레벨업 하는 것처럼 그 On to the Next Level 이라고 하는 말들이 이렇게 포함 있잖아요. 그런데 따지고 보면 어, 단독 공연 관객 1200 와우 이러고 나서 이후의 시간을 우리, 이후의 시간 속에 있는 이센스를 우리는 보고 있잖아요. 말하자면 이 노래의 넥스트 레벨을 살고 있는 이센스를 보고 있는 거. 뭐 이런 것도 어, 이 노래가 주는 어떤 또 다른 재미이지 않을까라는 생각도 들고 음. 또 한편으로는 이 화자가 넥스트 레벨이라고 하는 것을 어떻게 생각하고 있을까 라는 생각도 좀 들었어요 그러니까 말하자면 계속 넥스트 레벨이 있는 거죠 거기를 향해서 계속 아직도 가고 있다라고 하는 생각 그런 생각이 드는 거죠 어, 말하자면 아직 미결정된 결정되지 않은 어떤 시간들이 계속 넥, 넥스트 레벨로 쌓이고 있다 뭐 이런 생각도 좀 들었어요 그래서 아주 좋았습니다 네이 노래는 네. 그래서 이만한 성장기 서사를 다, 잘 담아낸 아, 가사가 있었나 싶어요 네. 그러니까 저는 이제 넥스트 레벨 이 곡을 네. 여러 다른 래퍼들이 다 차용해서 나름, 나, 나름대로 아. 이렇게 자기 서사는 이, 이런 음. 공식대로 얘기를 해야지 약간 음. 이런 생각을 했을 것 같아요 어. 그만 만큼 음. 어떤 패기 넘치는 시절에 네. 근데 그 패기 넘치는 시절에 그 성과를 다 보여주는 거 네. 같아요. 그러니까 네. 성, 성과도 있고 과오도 있고 아 그렇죠. 그죠? 네. 성과도 네. 있고 현실의 음. 벽도 있고 그렇죠. 계약도 했는데 그것도 빠그라지고 그렇죠. 그래서 또 결국은 나는 음악하는 사람인데 네. 노가다 해야 되고 네. 네. 이런 식으로 현실의 면모를 그대로 담으려고 하는 그 리얼리스트에 네. 가까운 모습이 잘 드러났다. 근데 저는 그 생각이 드는 게이이이 말해온 어떤 삶의 과정 과정마다 너무 많은 감정을 안 담고 있다라고 하는 게이 노래의 미덕이기도 한것 같아요. 음, 어, 그럴 음. 수 있잖아요. 그렇죠. 음. 막 자랑하고 싶고 아 그래 막뭐 이럴 수도 있고 진짜 그 어떤 고통스러운 거에 대해서 과도하게 이입할 수도 있는데 그러지 않고 되게 가볍게 이것들을 이야기하고 있다라고 하는 게이 노래의 또 미덕이지 않나. 그러니까 이 부분이 좀... 되게 중요한데 네. 자기 서사를 네. 적는 래퍼들이 네. 항상 빠지는 게 그거거든요. 네. 감정이 너무 과잉돼가지고. 네, 네, 네. 어떤 시점에 너무 꽂혀가지고 네네네네. 주변을 잘안 보는 것 같아요. 그쵸. 근데 이제 이센스는 네. 여러 자기의 상황들과 래퍼들의 이런 그 공연 장소 이런 것들을 다 소환해 내는데 진짜 과하지 않게 그쵸. 이런 것들을 그냥 보여주거든요. 예, 그래서 예. 그런 짧은 단편 영화 보듯이 네, 이렇게 뭐 거리를 딱 두고 네, 묘사가 아주 음. 주된 그런 노래였던 것 같습니다. 네. 다음 노래로 넘어가겠습니다. 네.